אז שבת פרשת אמור זה ליבה של הפרשה עומדת פרשת המועדות מועדי השם מקראי קודש התורה עוסקת במועדים בחגים בכמה וכמה מקומות בהמשך נעבור על חלק מן המקומות אחד המקומות בוודאי המרכזיים הוא כאן בפרשה הזאת ספר ויקרא, ספר הקדושה וכמובן דגש כאן על קדושת הזמנים מועדי השם, מקראי קודש התורה כאן עורכת רשימה, סקירה של סדרן של המועדים בפרק כ"ג. אז פרק כ"ג מתחיל וידבר השם אשר אמור, דבר אל בני ישראל ואמרתה עליהם מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. אלה הם מועדיי, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתו מקראי קודש. כל מלאכה לא תעשו, שבת היא להשם בכל משפורתיכם, זוהי השבת. וכבר אה, אה, שאלו, אומרים, שבת היא לא, היא לא מועד, כן? רש"י מביא את דבר חז"ל בעניין הזה, מה בדיוק העניין, שבת פה ב, בהקשר הזה. מה עניין שבת אצל מועדות? מביא רש"י. ללמד לך שכל המחלל את המועדות, מעלים עליו כאילו קילל את השבתות, וכל המקיים את המועדות, מעלים עליו כאילו קילל את השבתות. לא מה עומד מאחורי הדבר הזה? אבל בכל אופן, יש הברקה יפה, שאומר אותה הגר"א, אני לא מבין לה, אומר הגר"א, בכלל לא מדובר פה על שבת. הגר"א, יש לנו ימים טובים, איזה ימים טובים יש לנו? יש לנו פסח, ראשון של פסח, שביעי של פסח, אחר כך שבועות, ראש השנה, סוכות, שמיני עצרת, שישה מועדים יש לנו, וששת המועדים הללו מותרים במה? במלאכה. איזו מלאכה? במלאכת אוכל נפש. ויש לנו מועד נוסף, וזהו המועד השביעי, זהו יום הכיפורים, שיום הכיפורים כזו גם באוכל נפש אסור. זאת אומרת, על זה מדבר הפסוק. דבר על איזה מועדה למועדי השם, אלה מועדיי. ששת ימים תעשה מלאכה, אין הכוונה לששת ימי השבוע, אלא ששת המועדים, אז בהם תעשה מלאכה. יש מלאכה שמותרת בהם, וביום, שזה ימי לך תוכן נפש. וביום השביעי, שזה יום הכיפורים, המועד השביעי, שבת שבתון, זה בדיוק הביטוי של יום הכיפורים, נקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו. ואז לכן בכלל לא צריך לדבר פה על שבת, וירדה השאלה מה העניין שבת אצל מועדות. טוב, זו הברקה שכמובן ראויה לגרא. אני חושב שגם הגרא, אני יודעתי, לא התכוון להגיד שזה הפשט הפשוט, אלא לומר, לציין ש... התורה מציבה את uh, הדגם של ששת ימי השבוע והשבת באותו הדגם של uh, שישה מועדים מול יום הכיפורים ולכן זה מופיע בצורה הזאת ואז בהקשר הזה בהחלט uh, טוב, יפה. באופן פשוט כמובן uh, אנחנו מגדירים שהשבת היא לא בדיוק מועד, זו רק הגדרה, יותר הגדרה של חז"ל למה שבת היא לא מועד, היא כן קשורה למועד. מה בדיוק, אז אנחנו בלשון חז"ל יותר מבחינים בין מועד לבין שבת, אבל אני אגיד את זה כרגע בצורה פשוטה, בלי, כשאנחנו מדלגים על המשוכה ההלכתית, באופן הכי פשוט. אתם יודעים, מה ש... הרס"ג חיבר והאזהרות שלו, ורש"י כבר מצטט אותו מדי פעם. ובעצם מה שמביא הרס"ג, הדברים ידועים, 
מה שמופיע לנו בעשרת הדיברות, זה בעצם, זו התמצית של כל תרי"ג מצוות. כלומר, כל תרי"ג מצוות כלולות בעשרת הדיברות. ובעצם, ואחר כך אפשר לראות, לצמצם את זה קצת יותר, אבל מה הכוונה? מה זאת אומרת שכל המצוות, איפה מצווה, אתה יודע, פסח, איפה היא מסתתרת בעשרת הדיברות? אז לא מתכוון לדילוגי אותיות, אלא ברור שהכוונה היא לשבת. כלומר, השבת היא התשתית, התשתית של קדושת הזמנים. החידוש שיש זמנים עם קדושה מיוחדת. זה השבת, זה התשתית. כל קדושת המועדים היא באה בעקבות הדבר הזה. אז כיוון שכך, בהחלט מתאים פה כפתיחה. לפרשת המועדות, אני אומר מועדים, המועדות, כמה אתה לא יכול להביא פה את השבת, והשבת מופיעה כאן באמת ככותרת וכראשית, למרות שההבדל הידוע, השבת קביעה וקיימה, והמועדים ישראל וכאלה, אנחנו כולנו מכירים את ההבדלים הללו, אבל אף על פי כן, בתשתית, השבת היא היסוד לקדושת הזמנים, וממנה אחר כך יונקים כל שאר המועדים. אז זו המשמעות שעשרת הדיברות הם התשתית, התמצית לכל תרי"ג מצוות. בצורה עוד יותר מתוקדקת אפשר לומר ששתי הדיברות הראשונות הן בעצם התשתית והתמצית היותר מתומצתת עוד של כל, ה, כל שאר מצוות התורה. מה אני מתכוון? אז האמת היא שהדבר הזה הוא כבר מופיע כידוע בדרשה המפורסמת של אביס סבלן בסוף מסכת מכות, שזה המקור בש"ס לכך שבכלל יש תרי"ג מצוות. דרש רבי סמלן, אני אכתיב, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. תורה זה בגימטיה, אה, כמעט יצא תרי"ג, אבל יצא רק תרי"ג, חבל, אז יצא, אז חסר עוד שתיים, אז אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. זה נראה ככה, אם הכולל. כן, משהו ככה, לא יצא לו ממש טוב, אז הוא היה צריך לדחוף עוד משהו פנימה. לא נראה דרשה במבט ראשון, אבל לא, ממש לא. זה בצורה מאוד מאוד מדויקת, כי השאלה הגדולה היא, איך בדיוק עם ישראל שמע את עשרת הדיברות? האם הוא שמע את זה ישירות מהקדוש ברוך הוא? האם הוא שמע את זה רק דרך משה רבנו? האם... באופן הפשוט ביותר, יש בזה דעות שונות, או בחז"ל, אחר כך ב... בראשונים, בפשט הפשוט של הלשון של הפסוקים, אז זה מאוד ברור שיש חיתוך בין שתי הדיברות הראשונות לבין השאר. בדיברה הראשונה, מי מדבר? אנוכי אשר אלוקיך, אשר הקדוש ברוך הוא מדבר ונוכח. בדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל בדיבר השלישי כבר אנחנו שומעים, לא תישא את של אשר אלוקיך, אלא כבר עוברים לדבר בנסתר ולא בנוכח. אז זה בדיוק מה שאומר רבי סמלי. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. אז מה המשמעות הדרשה של הפסוק? תורה, תרי"ד, ציווה לנו משה. משה. אנוכי ולא יהיה לך, זה מפי הגבורה שמענו. אז מה הרעיון ששתי הדיברות הראשונות הן הכוללות את הכל? אז זה די מובן. אנוכי אשר אלוקיך זו התשתית לכל מצוות עשה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זאת התשתית בעצם לכל מצוות לא תעשה. לא קשה עכשיו לחשוב על זה, להבין מדוע אנוכי היא התשתית לכל העשה ולא יהיה לך אלטרנטיבה למה זה לא התשתית ללא תעשה. בצורה עוד יותר מתומצתת, בעצם הדיבר הראשון, אנוכי יושב אלוקיך, הוא כולל הכל, הוא זה שכולל את הכל. אנוכי יושב אלוקיך, מה זאת אומרת? אפשר לא לגנוב, כי כתוב בתורה לא תגנוב. אפשר לא לגנוב כי אנוכי יושב אלוקיך, איך אפשר לגנוב? אנוכי יושב אלוקיך, אפשר לגנוב. זה, באמת היינו חיים, העולם היה חי בתחושה שאנוכי יושב אלוקיך, אז הכל היה מסתדר, כבר היו תיקים מסודרים בממשלה, הכל היה בסדר. אגב, יודעים, אנוכי יושב אלוקיך. זאת לא דרשה, קראנו את זה השבת. פרשת קדושים, דרך הקהל הגדול, בנוי בדיוק על הדבר הזה. יש שם חזרה על מצוות רבות, אני לא אגע כרגע בסדר, במבנה של פרשת קדושים, שזה סיפור מסובך. לא תקנו. אבל התורה מביאה, 
עוד מצווה ועוד מצווה, ומסיימת ב... אנוכי יושב, אנוכי יושב אלוקיך, אנוכי יושב, ואומר לה, אנוכי יושב אלוקיך, זה בעצם התשתית שבתשתית, או בצורה יותר מתומצתת, המילה אנוכי. זה אנוכי. זו הישות האמיתית היחידה, אנוכי, זהו, אין להם. למשל, הגמרא מורשת בשבת, ענה נפשי, כתיבה, זהו, יש משהו אמיתי אחד. טוב, קצת ככה נסחפנו לקראת כבר מתן תורה. בכל אופן, השבת כאן מופיעה כתשתית למועדים, ומכאן אנחנו עוברים באמת אל מועדי השם, נקראי קודש, ניגוד על מועדם, והתורה עוברת כאן על כל המועדים. וכאן אני רוצה להתמקד בשני, בשני מוקדים. האחד בקיצור, בשני נעריך קצת יותר. התורה מביאה כאן את חג המצות, וזה לאחר מכן ספירת העומר, לאחר מכן שבועות, ביקורים מהשם, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, וזה הסיפור שעוברים פה על כל המועד. אבל... יש לנו בפרק כ"ג, שבו אנחנו נמצאים כרגע, פסוק כ"ב, פתאום איזושהי גלישה של התורה למשהו אחר מלהראות. ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תכלה בעד שדך בקוצריך, ולב את קצירך לא תלקט, לעני ולגל תעזוב אותה, אני אשב אלוקיכם. מה זה עושה כאן? הסוג הזה שעוסק פתאום במתנות עניים. מה זה נכנס כאן באמצע הפרשה של החגים? אבל השאלה היא מועצמת יותר, לא רק שזה לא מופיע כאן במקום, אלא שזה מיותר. למה זה מיותר? כי רק השבת קראנו את זה, כן? זה מופיע לנו כבר ב... כן, בתחילת פרשת קדושים, תראו ממש כמעט מילה במילה. שפרשת קדושים זה... מורכב לשני פסוקים, כן, פסוק ט"י, בתחילת הפרשה, פרק י"ט, ממש לשון דומה מאוד, ובקוצריכם וקציר ארציכם, ובחלק מפני עצמך ליצור, ולכן קציר ארצי לכן, כמך לא תעולה ולכן כמך לא תעולה לכן, ואני מלכן ותעזוב אותם, אני אשב אלוקיכם. אז גם לא נמצא במקום המתאים, לכאורה, וגם כפול. אז טוב, אז הדבר הזה כמובן צריך התייחסות, אומר רש"י כך. ראשית אומר רש"י הוא בקוצריכם, חזר ושנה. למה זה מופיע פעם נוספת? לעבור עליהם בשני אלהים. טוב, אתה עובר בשני אלהים. אז מה התשובה? מה זאת אומרת? אז במישור ההלכתי, מי שבאמת כן לקח את הלקט ולא השאיר אותו, אז הוא עבר על שני לאווים. אבל למה דווקא פה? אז צריך להבין את הדבר הזה. יש כמה וכמה דברים שהתורה מביאה חזרה, והתורה אומרת, זה לעבור עליו בשני לאווים. מה קרה? זה בדיוק תפסו את הקדוש ברוך הוא רוח יותר ככה תקיף. מה המשמעות? אז זה דבר שמוכר וידוע בבתי המדרש, שבכל מקום שאנחנו מוצאים דבר כזה, שלעבור עליו בשני לאווים, אין הכוונה רק שהחמירו, הלבישו עליו עונש יותר חמור, אלא פירושו של דבר, שהלאו הזה שעוברים עליו, יש בו שני עניינים שונים, שתי בחינות שונות. הוא יכול להיות שאתה עובר עליו בגלל שהוא שייך לדבר כזה, אתה גם אומר שהוא שייך לאיזה תחום אחר, וצריך לעשות לגלות, לראות. מה כאן הדברים? רש"י אומר כאן רק את המשמעות ההלכתית, הוא לא מבאר לנו מה הדבר, הוא מנסה קצת להבין מה עומד מאחורי הדברים. מיד נמשיך רש"י הלאה. גם אם יש שני לאווים, אבל מה זה עושה כאן, הפעם השנייה? אמר רב דימי ברבי יוסף, מה ראה הכתוב ניתנה באמצע הרגלים? פסח ועצרת מכאן, ראש השנה ויום הכיפורים והחג מכאן. ללמדך, שכל הנותן דקת שכחה ופאה לעני כראוי, 
מעלים עליו כאילו בנה בית המקדש והקרין קורבנותיו בתוכו. אם, אם לא הייתי קורא את הסוף, והייתי אה, מציע לכם להמשיך לבד את המשפט, למה מתנות עניים ניתנו באמצע הרגלים? ללמדך שכל מי שנותן מתנות עניים, כאילו מה? ניתן לזה להגיד כאילו הוא חרג את הרגל, שמח בסגרת החג. פתאום מה שאומר לא, אלא כאילו בנה בית המקדש, יש גרסות שבנוי כבר בית המקדש והקריב קורבנותיו בתוכו. מה רש"י רוצה? אז כנראה רש"י מתכוון באופן לכיוון שהחגים פה במובן של עלייה לרגל. ולכן הרגלים, עלייה לרגל, אבל מה זה אומר? מה אומרים לך על הדברים? צריך קצת יותר לבאר. ראשונים אחרים כבר פה במקום יותר מחברים אותנו לדבר שבאמת נראה יותר קשור לפשט, אחר כך נראה שאולי גם זה מתחבר בעומק לדברים של רש"י. ברור שמה שנאמר כאן, ובקבוצתכם ובקציב ארציכם, מחבר אותנו כאן למה שאנחנו עוסקים בו בתקופה הזאת של חג הקציב. אנחנו רואים פה על... זה נמצא בחג השבועות, שהוא חג הקציר, ומתבקש הקישור הזה לקציר. אגב, רש"י מצטט שכל, כן, מי שנותן אה, לקט שכחה ופאה, אין פה בפסוק שכחה. הפסוק אצלנו מופיע רק, לא תלך עליה פאה צדך, ולקט קצירך לא, ת, לא תלקט. מה עם שכחה? טוב, הפסוק פשוט שכח את השכחה, כן? אבל... אה, רש"י מביא את הציטוט שמופיע במדרש, כי מתנות עניים זה עניין אחד. אדם כבר לרגע הזה שמתנות עניים זה עניין אחד, אבל למה זה מופיע ככה בצורה, בצורה הזאת? אז אין ספק שהנקודה היא כאן דווקא באמת הקציר. ולכן מופיע פה הדגל שהוא יותר על הפאת שדה בקוצריך, בלקט קצירך לא תלקט. הרי היה ברורה לדבר הזה, אמרנו שהפסוק הזה... מופיע כבר כשני פסוקים ב... גם בשמה לא כתוב שכחה. מה? גם בקדושים לא כתוב שכחה. נכון, נכון. אי אפשר לצוות על שכחה. אפשר, אפשר, אפשר. פרשת קידושי התורה מצווה על שכחה. וזה דבר מאוד מעניין, איך אפשר לצוות על שכחה. לא רק זה, אלא... מופיע ככה... זה שיחות מוסר ידועות בעניין הזה. שני אנשים יכולים להיות שכחנים. שניים אנשים כאלה מולבלים, שכחנים. אחד שכח ששבת היום, והדליק את האור? טוב. השני שכח את הלקט. כן, עכשיו... זה ששכח ששבת היום, הדליק את זה, חילל שבת, ולאור מה שהוא יצטרך להביא הוא כבר לא ישכח. והשני הוא קיים מצוות, מצוות שכחה, ואיזה יופי, עומר בשדה. על מה זה עובד? זה היה ההיגיון. הוא שם בעניין הזה, כבר זה שיחות מוסר ידועות של ראשי ישיבה. יש בן אדם... אחד שלח את הבן שלו, שיקריב קורבן על זה שהוא שכח. יש אנשים שבחיים לא ישכחו ששבת היום. יש אנשים שבחיים לא ישכחו עומר בשדה. מה שאתה שוכח זה מלמד איפה אתה נמצא, באיזה אווירה רוחנית אתה חי, כן? טוב, אבל בכל אופן... לענייננו כאן מדובר על, על, על הפאה של, ה, של הקציר והלקט של הקציר והראיה שבאמת התורה מדברת פה רק על נקודה של הקציר כי התורה פה באמת חתכה מהפסוק של הפרשה הקודמת, מפרשת קדושים אני קורא את פרשת קדושים שוב, את הפסוקים המקבילים ובקוצריכם לציון אצלכם לא תחלם פאה שצריכה לקצור ולקט צריכה לא תלקט ואז יש תוספת שאצלנו הושמטה וכרמך לא תעולל ופר את כרמך לא תלקט, למה הורדנו את זה עכשיו? כי זה כבר לא קשור לקציר, אז את הכרם הורדנו, ההמשך, אני לא יודע לעזור אותם מפני שהם לוקחים, זה חוזר. אבל מה כן הרעיון? מה הנקודה? אנחנו מדברים פה על דבר מאוד חשוב. כל הסיפור פה של הקציר עוסק בראשית, אנחנו מתחילים, כי תבואו אל הארץ שלא נותן לכם וקצרתם את קצירה אצלנו, ועבדתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. קורבן העומר שניתן בשישה עשר כבר בניסן, הראשית, ולאחר מכן, כן, 
אנחנו מביאים כמובן בשבועות, תעליך במיוחד, מנחה חדשה להשם, אבל תאפרנה, ביקורים תהיינה, לתת לקדוש ברוך הוא את הראשית. אז זה דבר ידוע, זו עבודת מידות ועבודת נפש לא פשוטה. אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא את הראשית בהרבה מאוד תחומים. נותנים את הראשית בזרע האדם, כל הבכור, זרע בהמה, בכור בהמה טהורה, פטר חמור, אנחנו נותנים כמובן בצורה החקלאית, נותנים הרבה מאוד דברים ראשית, והביקורים נותנים ראשית, תרומה שהיא ראשית, וחלה שנקראת ראשית. נותנים התחלה, זה דבר מאוד קשה ומאוד מאוד חשוב. וזה כמובן אתה מטביע, אתה חותם, אתה קובע שכל מה שאני עכשיו הולך לאכול ולקבל, אני מצהיר, אני יודע למי קיבלתי. זו אולי אחת הסיבות לכך שהחרם ביריחו נאסר. שללה של יריחו נאסר, מדוע? שלל המלחמה בתורה לא נאסר. יש הלכות, מחלקים את השלל, לא משתוללים, אבל השלל הוא ניתן, יש הרבה הסברים. מדוע השללה של יריחו נאסר, אבל בין היתר, כי יריחו היא ראשית אחרת. זה החלק הראשון מארץ ישראל, שעם ישראל, ואז אותו אנחנו מקדישים, כמו כל ראשית שנותנים לקדוש ברוך הוא. וזה כמובן לא דבר פשוט, וזו עבודה, עבודת השם. אדם חיכה וציפה וציפה, וסוף סוף זה מגיע, ואת הדבר הראשון אתה נותן לקדוש ברוך הוא. לא קל. בזעת הים. ובעוד דוגמאות, מה שפחות מוכר, שיש דבר נוסף, שאולי מבחינות מסוימות הוא אפילו קשה יותר. לצורך הדבר הזה אני אה, רוצה רגע אחד אה, לעבור לקטע קטן ביותר מהסיפור הידוע והמפורסם של אה, אליהו ברק האומר. אני קורא במלכים א' פרק י"ח כאשר אליהו מציע את ההצעה לגביע הבעל, ושני הפרים תבחרו, הם בוכים, הם קופצים, הם משתוללים, זה לא כל כך עוזר, ואליהו מעודד אותם, מאתר בהם קצת, כי הוא כל גדול, כי אלוהים הוא כיסייה, 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 ואז הוא קורא לכל העם, קשו אליי ויקשו, וינפט מזבח השם מהרוס. ולקח אליהו שם בשם האבנים, כי מספר של זה מיעקב, ויפט את האבנים מזבח בשם השם, ואז תעלה, ויצאתה עם זרע סביב, תערוך את העצים, ותערוך את הפר, ויעשה על העצים. ואומר, מילאו ארבעה קדים מים, ויצחו על העולם על העצים, ויום ראשו וישנו, ויום שלשו וישלשו. וילכו על מים, סביב למזבח, וגם את התעלה מילא מים. ויהי בעלות הברכה, ויגע של יאו הנביא, ואומר של אלוקי ישראל, אברהם יצא בישראל, אלוהו נפדה, כתב אלוהי בישראל, אני עבדך, אברך עשיתי, את כל הדברים האלה, ענני השם, ענני, וכולי, ואכן, זה מצליח, ותיפול יש השם, ותאכל את העולם, ואת העצים, ואת האבנים, ואת העפר, ואת המים אשר בתעלה הליכיך, ואין כל העם, ופלו על פניהם, ואמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. הסיפור הזה הוא סיפור... מורכב מאוד, מאוד מאוד לא פשוט. אני רק אציין, זה לא פייר מה שאני אעשה עכשיו, אבל בכל אופן אני אומר את זה, שמעמד הר הכרמל הסתיים בכישלון ולא בהצלחה, כפי שנהוג לחשוב, ומה שהעם צעק, והשם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, לא זה מה שהוא היה צריך לצעוק, הוא היה צריך לצעוק משהו אחר, לא רחוק משם. אבל הבדל משמעותי מאוד, משהו יסודי היה חסר, נשאיר ככה לפעם אחרת. אבל אני רוצה לשאול על הקטע הזה שנותן הרגשה לא נעימה כל כך, וזה הסיפור של המים. מה זה הקונץ הזה של יאו גם שופך מים? אני רואה שהוא וידאו חז"ל, להגדיל את הנס. אני רוצה להבין מה זה להגדיל את הנס. זאת אומרת, היו עומדים שם כל העם. נפי הבעל ניסו שעות על גבי שעות, שום דבר, ברור, שום דבר. ואז אליהו היה מאשר אלוקי ישראל, ויורד אש מן השמיים. ויש רואים את העולם, ואת העצים, ואת האבנים, ואת העפר, 
וכל העם עומד אדיש. זה לא עושה רושם על אף אחד. אליהו מסתכל, לא מבין מה זה אומר, חכם גדול, נראה אותך עם מים. אז זה כמו קוסם שצריך קצת יותר תשואות, יותר מחיאות כפיים. מה זה הקודמיות הזאת? זה... בלי מים זה לא מספיק מרשים. עם מים, אה, זה ממש ככה... עכשיו זה רציני. למה אליהו לא עושה את זה גם כשהוא קושר לעצמו שתי ידיים אחרי הגב, ומטפחת על העיניים, וצורבו אותו ככה? מה זה הדבר הזה? מה הפירוש להגיד את זה? קשה לי מאוד להאמין. הייתה פה בצורת שלוש שנים. לקחו את הטיפות האחרונות של המים, זה היה במוח. מעולה. מצוין. בואו נסמוך המים שלנו. כן, מצוין, יפה מאוד. מה שמדובר פה זה על משהו שעולה לגמרי. זה לא פשוט של להגיד את הנס, זה לא עוד איזה טריק יותר עוצמתי. קשה להאמין שזו הכוונה. אנחנו נמצאים כאן במציאות קשה ביותר, כפי שציינת לנכון, שלוש שנים של בצורת. אבל שלוש שנים של בצורת, שאנשים מתים ברעב. והתנ"ך נותן לנו איזה חרך הצצה למשל הסיפור שם של הילד, ש... מה קורה שם אצל, ה... אצל האישה האלמנה. אנשים מתים, אין כלום כבר, אין מה לאכול, אין... הצבא מתפורר, הכלכלה מתפורר, הכל שלוש שנים שאין אין כלום. הם מגיעים כאן לאיזשהו מעמד כזה גדול שאליהו מכנס את כולם, וכולם מבינים שאין ברירה, חייבים לשמוע על אליהו. המהלך הזה היה כפוי על נביאי הבעל, מה הם חשבו? הרי הם יודעים את האמת, והם באמת חשבו שהם יורידו אש מהשמיים. אז זה נכון שהם למדו את חז"ל שאסור לסמוך על הנס, ולכן דחפו שם את יחיאל ואת האלים מתחת, זה לא נגמר טוב מבחינתו כידוע, אבל טוב, אה, למה אחאב? הסכים לכל ההצעה הזאת, למה הוא לא תופס? כי כולם הבינו, אליהו זה שהמפתחות בידיים שלו. וכולם מגיעים כאן ומבינים שפחד גדול מול אליהו, מעמד באמת אה, מפחיד מאוד ומרעיש מאוד, אבל כל העם כולו נמצא שם ומגיע. ואליהו שם עושה דבר, מעמיד שם איזה... אה, אלטרנטיבה כהוראת שעה למשכן. הוא בונה שם מזבח, שנים עשר אבנים כמספר בני יעקב אשר היה דבר השם אליו ישראל יהיה שמך. ובונה בית צע... תעלה בית צעתיים סביב. מאיפה לקוח בית צעתיים? זה חצר המשכן. ואחר כך לוקח את הקדים, ארבע כפול שלוש. זה בדיוק מה עכשיו? החניה של עם ישראל סביב. והאם בעלות המנחה דורשים חז"ל שעלתה המנחה מבית המקדש בירושלים. חז"ל ראו את ההקבלה הזאת, הוא עושה פה באמת איזושהי הוראת שעה, בונה כאן איזשהו מקום להופעת שכינה, והקדים הללו זה לא היו כמה מימיות, אלו היו כנראה קדי מים גדולים וציבוריים שיועדו שם לכל הציבור, בשלם עשר קדים, אלו אולי טיפות המים האחרונות. ומה שבעצם אומר להם אליהו, לא ירד פה גשם. עד שאתם לא תיקחו את טיפות המים האחרונות כפי שהגדרת נכון ואותם אתם תשפכו לקדוש ברוך הוא רק מכוח זה שתיתנו לקדוש ברוך הוא את האחרית תזכו באמת לכך שהקדוש ברוך הוא יפסיק את הבצורת כפי שאכן קרה ורק בעקבות זה ששפכו אותה זה להגדיל את הנס לא הרוקוס פוקו שיש כאן תן לזה משמעות, עוצמה לתת לקדוש ברוך הוא את האחרית זה מבחינות מסוימות יותר מסובך מאשר לתת את הראשית. הראשית זה קשה, ואתה מחכה, מצפה, משתוקק עד שזה יגיע סוף סוף. <coughs> אבל לפחות אתה יודע שאחרי שאתה נותן את הראשית, עכשיו מגיע תורך. עכשיו אפשר לאכול, עכשיו אפשר ליהנות. לתת את האחרית, זה לתת, זהו, את ה... ואחר כך אין. לתת את האחרית, זה לא פשוט בכלל. וזה באמת מה, ש... מה שאנחנו עושים ב... 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 בניסוך המים בחג הסוכות, כפי שהוא הוזכר. בחג הסוכות, בחג נדונים על המים. ובמקום לנסח יין על גבי המזבח, כפי שאנחנו עושים בכל השנה, אנחנו מנסחים מים על גבי המזבח. פירושו של דבר, שאנחנו לוקחים את המים האחרונים שיש לנו, ואותם נותנים לקדוש ברוך ומכוח זה, מבקשים שהקדוש ברוך יתחיל לנו שנה חדשה של... מים מבורכים שיגיעו בזכות האחרית שאנחנו מעניקים ונותנים את זה לקדוש ברוך הוא. 
חז"ל אומרים שלהי קייטה קשים מקייטה. סוף הקיץ קשה מן הקיץ. זה ככל הנראה לא בגלל החמסינים שיש יותר בסוף הקיץ. <coughs> כן, אנחנו עכשיו נמצאים ממש בהתחלה וכבר, כן, ברכה. אלא בגלל ש... אני לא יודע אם סטטיסטית אם זה נכון אפילו, לא יודע. הפירוש היותר פשוט ויותר אמיתי, שגם אם החום הוא אותו חום, אבל בשלהי קייטה כבר, כבר אנחנו נמצאים בטיפות האחרונות שבבורות, המים האחרונים שנשארו בבורות, זה כבר הבעיה המים הפחות קרים והפחות נקיים, פחות מים כבר יש. לתת את האחרית. וזה מה שכאן קורה אצלנו. החג הזה, חג השבועות הוא חג הקציר, והוא נפתח בדגש גדול על כך שאנחנו נותנים את, את הראשית, ראשית הקציר, מתחילים קורבן העומר שהוא ראשית הקציר, ושני הלחם שהם ראשית ככה קציר החיטה שאותו אנחנו נותנים. נותנים את הראשית לקדוש ברוך הוא, וזה דבר עוצמתי וגדול מאוד. אבל זה לא מספיק בעניין של הקציר. והתורה מסיימת לנו את העניין הזה של חג השבועות, חג הקציר, אם נסיים איתו וקוצריכם, תקציר עצריכם, לא תכלה פאת צדקה וקוצריך, אבל תקצירך לא תלמד. תשאיר את הסוף, תשאיר את האחרית ולא רק את הראשית, ולכן כאן זה נראה, וזו המשמעות שנעבור עליו בשני לאווים. יש עניין אחד של מתנות עניים, שהוא עובר בפני עצמו, אבל מי שלא משייר את פאת שדהו, הוא גם בעצם פוגם בעניינה, בעניינו של חג הקציר. כי עכשיו חג הקציר שלך הוא עכשיו מקולקל. כי אתה נהנית מחג הקציר, אבל את סוף הקציר לא השארת. לא אז זו המשמעות לעבור עליו בשני להבין. ולכן זה מופיע באמת כאן. וזו באמת המשמעות של להבין שאת הכל אני נותן לקדוש ברוך הוא, אולי זה מה שרש"י אומר. מביא את המדרש, שכל מי שנותן מתנות עניים, היה לו כאילו בנה את המקדש בגיל קורבנות. כלומר, הוא בעצם מבין שהכל, הכל, הכל נמצא ת"פ המקדש, תחת הקדוש ברוך הוא. הראשית והאחרית, ומה שאני עושה, אז זו התוספת כאן. אז זו ההסתרה, ככה איזה חריגה עולה מן הפסוקים. אבל אני רוצה עכשיו לגעת בחלק השני של השיעור. במשהו שהוא אה, יותר, אה, יותר אה, רופס פה נפח ואולי יותר מפתיע. <coughs> נחזור לפרשה. יש כאן אה, אה, סדר המועדים, אמרנו שבת, אחר כך אתה אומר את פסח, אומרים לשבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות. יש בזה איזה היגיון בסדר הזה? פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות. יש, יש היגיון? כרונולוגית. כרונולוגית, כן, לפעמים יש היגיון בתורה, פה ושם. כן, אנחנו רוצים לדעת דברים שמסתדרים. זה הולך לפי הסדר. פסח בהתחלה, חודש הראשון, <coughs> על סוכות. יפה. אז בואו נראה מה כתוב לנו כאן בחג הסוכות. פסוק ל"ג, זה החג האחרון. ודבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, בחמישה עשרה לאמור, ששביעי עשרה לאמור, בסוכות שבעה דיון מהשם. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת העבודה לא תעשו. שבעת ימים תקימו איש אל השם, ביום השמיני מקרא קודש, הקרבתם איש עצרת וכולי. ואז פסוק ל"ז, אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם מקרא כל קודש. להקריב איש אל השם, עולם ממך, מלבד שבתות השם. מה זה הפסוק הזה? מה זה הסוג הזה של... מה זה? זה מה? סיכום וסיום, לא סיכום אלא, אנחנו נסכם את הסיפור, סיום. אלה מועדי השם של כבוד המגן קודש, זה, זו חתימה מאוד ברורה, כי היא מתחברת כמובן לפתיחה. איך התחלנו? המועדים התחילו בפסוק ד', אלה מועדי השם יקרא את קודש, שתקראו אותה, עברנו על כולם. הגענו עד לחג הסוכות שהוא האחרון, ואתה אומר, אלה מועדי השם של כל דרגי הקודש. מלבד נדרכם ונדרכותיכם, אז עברנו עוד על כולם, לא שכחנו שום דבר, לא שכחנו שום דבר, אה? וכאן באבת, אחרי שסיימנו את הכל, עברנו על כל החגים, מגיע פסוק ל"ט. אך, בחמישה עשר יום לחודש השביעי, באוספכם ותבואת הארץ, זכרנו אותך בשם. אוי. שכחנו חג אחד. טוב, תראו, זה יכול לקרות, יש רשימה כל כך ארוכה, 
אז גם השכחה, זה כבר שיטתי השכחה של לשכח אותה, גם השכחה היא לא נוראית, כי בסוף נזכרנו רגע לפני הסוף. אז טוב ומאוחר מה שאף פעם. איזה חג שכחנו? שבעת ימים. או, זה לא נעים, זה חג רציני, שבעת ימים, שכחנו מה? ביום ראשון שבתו, ביום השני, ותנחם ביום ראשון, פריץ אדם, כפות תמרים. נשמע מאוד מוכר החג הזה. רגע לפני. חג אותם אותו, חג להשם. בסוכות יש לנו, אה, חג הסוכות. איך שכחנו? איך התורה הביאה את כל החגים? הביאה את פסוקי הסיכום, ופתאום נזכרה בחג הסוכות. לא שכחנו. אה, לא שכחנו, אז זה לא נכון. התורה כן הביאה את חג הסוכות קודם. קראנו את זה רגע. התורה כן הזכירה. פסוק ל"ד. תדבר בני ישראל לאמור, חמישה עשר יום לחודש השביעי, חג הסוכות שלו. מה זה? זה מה שערורייתי לכתוב בצורה שכזאת. אתם רואים מה כתוב כאן? התורה הביאה את כל החגים עד סוכות, כולל סוכות. והביאה פסוקי סיום, מאוד ברורים וחגים, אלה מועדי השם. נגמר הכל. אה, אך נזכרנו בעוד משהו, ופתאום עוד פעם חג הסוכות. מביאים עוד פעם חג הסוכות, ואז התורה מסיימת עוד פעם, מסיימת. מדבר משה את מועדי השם לבני ישראל. ומהר סוגרים את הפרק לפני שהוא יזכיר את חג הסוכות בפעם השלישית. מה הפשר לדבר הזה? מה זה? זה בפשט כאן מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד בולט כאן ה... טוב, נבדוק נקודה נוספת. אני רוצה לבדוק את הצורה שבה התורה כותבת את התאריכים. מתי חלים החגים האלה? על חג הראשון, בחודש הראשון, ב-14 בחודש, בין ארבעים פסח. מצוין. חג השבועות לא מופיע כאן תאריך. למה? כי בפשט של הפסוקים כאן, סופרים של השבועות, והשבועות, ואנחנו לא יודעים מה אם החודש יהיה ימלא, יהיה חסר, לא כתוב כאן. אתה יודע שבתורה לא כתוב, העניין של ו' בסיוון, זו אפילו מחלוקת תנאים כידוע, אבל בכל אופן, אז סופרים שבעה שבועות, בסדר. ראש השנה, איך כתוב התאריך? מאוד טובות פסוק כ"ד. אחד החודש. דבר בני ישראל אמור, בחודש השביעי, באחד החודש, זה בסדר? בחודש השביעי, באחד החודש, זה בסדר? כן, מדי פעם יש משהו אמר, בסדר. אז זה כן בסדר. יום הכיפורים, איך כתוב? בעשור החודש. אך בעשור החודש השביעי הזה, יום הכיפורים. מה זה השביעי הזה? למה כתוב בחודש השביעי הזה על יום הכיפורים? חודש השביעי. מה זה השביעי הזה? שלא נחשוב שזה יולי. מה זה השביעי הזה? אז כנראה, אולי אני לא מבין בכלל למה, אבל תשימו לב, יש דבר נורא מעניין. שיום הכיפורים חל בחודש השביעי, אבל לא רק הוא, אלא גם ראש השנה. אבל ראש השנה היה בחודש השביעי, אולי לא תורה, יום הכיפורים הוא בשביעי הזה. אין לי מושג למה, אבל אולי, אולי, אולי זאת הסיבה. הרי אם אני צודק, אז מה יהיה כתוב בסוכות לפי זה? אותו דבר, בואו נראה. פסוק ל"ד, תדבר בני ישראל לאמור בחמישה עשרה יום לחודש השביעי הזה, איזה יופי, זו ממש תגלית. יפה מאוד, נכון? אז אין לי מושג מה המשמעות של התגלית הזאת, כמו רוב התגליות. אבל ראש השנה הוא בשביעי, גם יום הכיפורים התגלו שביעי הזה, וגם סוגות שביעי הזה, נהדר. בעזה יש לך את הזין, שבעה, ופרמטה זה עשירי. בסדר, כן. יש גם קמץ שם. אבל לא חשבת מה הקמץ פה הוא רומז. בטח. בסדר. פעמיים עשר. כן, טוב. רגע, אבל אמרנו שסוכות מופיע פעמיים. בואו נראה מה קורה בסוכות בפעם השנייה, גם שם הכל נותן את האריה. בסוג ל"ט. אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי. כל התגלית שלנו, שהייתה קצרת טווח, תמוטטה. בפעם השנייה כתוב בסוכות, כתוב בחודש השביעי, ולא כתוב בשביעי הזה. מה זה? הלכה אין פה סדר והיגיון. מה רוצה מאיתנו התורה? זה באמת מפתיע למדי. טוב. החגים, אמרנו, מופיעים בעוד כמה פרשיות בתורה. לפעמים בקיצור, לפעמים, לפעמים כל המועדים, לפעמים רק הרגלים, מה שכתוב ב- 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 שלושת הרגלים עצמם, זה מופיעים לנו כן, ב- 
בספר, בספר שמות, ושם כתוב, וחג האסיף, תקופת השנה. מה זה תקופת השנה? אתם יודעים מה הכוונה תקופת השנה? הכוונה סוף השנה. תקופה ראשון, הקפה. שהשנה גם זאת הקפה שלמה. איך אני יודע? כי הפסוק המקביל, זה היה רק איתי סער, הפסוק המקביל, פרשת משפטים כתוב, וחג האסיף, בצאת השנה. סוכות שזה בסוף השנה. אני לא מבין, סוכות זה בסוף השנה? זה רק במדינת ישראל יכול להיות דבר כזה. מתחילים את ראש השנה. עוד לא עברו שבועיים, אנחנו כבר נמצאים בסוף השנה. זה מאוד ישראלי הדבר הזה. סוף שנה חקלאית. אז בדרך כלל זורים, לא, לא, לא זאת הכוונה. הכוונה היא, לא סופרים מתשרי. ממתי אנחנו סופרים? מניסן. מצוין. אז אם סופרים מניסן, אז באמת תשרי זה החודש השביעי. כלומר, אמצע השנה. נסכם. סוכות, אם מתחילים לספור בתשרי, זה תחילת השנה. אם סופרים מניסן, זה אמצע השנה. מה שבטוח שזה לא בסוף השנה, ודווקא את זה התורה אומרת. סוף שנה חקלאית. אז אומרים סוף העונה החקלאית. זה סוף השנה. חג האסיף. אבל השנה נקראת על שם השנה החקלאית, אומרים את זה. ויש בזה, אבל זה לא מספק. זה לא מספיק, למרות שזה נכון, יש פה פיתוי חקלאי. אבל צריך להסביר. יש לנו מצווה לקראת סופה של התורה. מצווה חשובה מאוד. ואני קורא, פרק ל"א, פרשת וילך. ויען משה אותם לאמור, מקץ שבע שנים, ומועד שנת השמיטה, חג הסוכות, ובוא כל ישראל לראות מן השם לוקח, אבל כל ילדבר תקרא את התורה הזאת, הקהל את העם, מצוות הקהל. מתי? מקץ שבע שנים, לאחר שבע שנים, כלומר באיזו שנה? מקץ שבע שנים. אז באיזה שנה זה? בשמינית, כך גם ההלכה. במועד שנת השמיטה. מתי זה שנת השמיטה? כמה שזכור לנו? בשביעית? אז התורה סותרת את עצמה מיניה ופאותו פסוק, מביטוי לביטוי. מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה. תשובה, בחג הסוכות. הבנתי. אם שום דבר לא מסתדר, דורפים קצת חג הסוכות פנימה, ממילא חג הסוכות לא מסתדר שום דבר, אז... רש"י מביא, הוא לא יכול לא להביא דבר כזה, הוא רש"י בא לא, כן, <coughs> שנה שמינית היא. למה קורא אותה מועד שנת השמיטה? זה שעדיין מקצת הלכות שמיטה נוהרות בה. קציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. כלומר, עדיין יש שאריות של הלכות בשנה הזו. של... אבל זה אני קורא לזה מועד שנת השמיטה? זה שנשארו כמה הלכות? זה לא שנת השמיטה. מה רש"י רוצה להגיד בזה? מה המשמעות? איפה יש עוד פרשה גדולה של חגים, עניין המוספים, הקורבנות? בן פנחס. טוב, מה שנעשה עכשיו, אני אעבור בקורבנות במהירות, לא תצטרך אפילו לעקוב אחריי, אני, <coughs> אני אקריא את זה למי שרוצה. <coughs> בקורבנות שכאן מביאים, אז יש פרים, אלים, כבשים, ומוספים. אני רוצה שאנחנו נתמקד. התפקד בכמה אלים וכמה כבשים אנחנו מביאים בחגים. זה נשמע קצת מורכב, עוד רגע תראו שפשוט מאוד. כמה אלים וכמה כבשים מביאים בחגים. אז אני אתחיל, אפשר פה אפילו להתחיל, חושבות ולא משנה, שחודשכם פה גם מתווסף. פרים כך וכך, איל אחד, כבשים בני שנה שבעה. איל אחד שבעה כבשים. ובחודש הראשון ב-14 עוד פסח, מה מביאים ביום הראשון בגלל הקודש? לקרבתם אישה. פרים כך וכך, איל אחד, שבעה כבשים. אותו דבר. איל אחד, שבעה כבשים. וביום הביקורים, שבועות ברק נבחן, מה מביאים? איל אחד, שבעה כבשים לשנה. אז פה זה כבר שונה. איל אחד ושבעה כבשים. אני רק בודק אם מישהו עוד נשאר היום. אותו דבר, כן? עין אחד, שבעה כבשים. יפה. או בחודש השביעי באחד לחודש, יום תרועה ראש השנה, לקרבתם, עין אחד, כבשים בני שנה שבעה. אותו דבר. ובעשור לחודש, מה מקבלים ביום הכיפורים? עין אחד, כבשים בני שנה שבעה. אבל שבעה אני משגע אתכם. זה המתכון הקבוע. עין אחד, שבעה כבשים. על כורחנו לא באתי לכאן להטריד את מנוחתכם, אלא בשביל סוכות. חמישה עשרה לחודש שביעי, אה, מה אז? 
וכבתם עולה דברים כך וכך, אלים שניים, כבשים בני שנה, ארבע עשר. מספרים שונים. כפול, לא איל אחד שבעה כבשים, כמו המתכונת הרגילה, אלא שני אלים וארבע עשר כבשים. טוב, חג הסוכות הוא חריג לחלוטין. כנראה שחג הסוכות הוא יהווה כאן את המפתח להבנה של כל המעגל הזה של, ה, של המועדים. זה כמו כל חידה טובה, שאם יש כל כך הרבה שאלות, אז בדרך כלל צריכה להיות תשובה אחת טובה שתיתן ככה איזה מענה טוב, צריך להסביר מה כאן יש. צריך <coughs> קצת להסביר את העיקרון. אנחנו יודעים שיש לנו מערכת של חגים, שלושת הרגלים. פסח, שבועות סוכות, יש להם מכנה משותף, כמובן עצם העלייה לרגל ועוד. מה שפחות מוכר זה שיש דבר נוסף. כולנו יודעים שיש עניין מיוחד ביהדות, המספרים, שעת המספרים, יש מספר שכמובן <coughs> מחובר בין היתר לקדושת הזמנים, איזה מספר? שבע, כמובן, מספר שבע. אנחנו יודעים שיש קדושה מיוחדת בעניין הזה, אף אחד לא נעמוד עכשיו על המשמעות, דברי המהר"ל ידועים בעניין הזה. יש לנו קדושת היום השביעי, שבעה ימים, היום השביעי, שבת, שבת כל. יש לנו, אנחנו נמצאים בעיצומם של שבע שבועות, סוגרים שבועות. יש פרמטר של שנים, שבע שנים. יש פרמטר של שביתות. שבע שביתות, גם ליובל, יש עניין מיוחד באמת בשביעיות, כל השביעים חביבים, כפי שאומרים חז"ל. יש לנו כאן יום, שבוע, שנה, שמיטות, דילגנו על פרמטר אחד. על מה דילגנו? חודש, לא יכול להיות. לא ייתכן. אין שום ביטוי לקדושה במעגל של החודשים, בוודאי שיש. יש קדושת החודש השביעי, וקדושת החודש השביעי, חודש תשרי, הוא חודש מיוחד שיש לו מועדים. שלושה מועדים יש לו לחודש השביעי, מועדי החודש השביעי, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. אני מנסה עוד מעט במהירות ככה לאפיין אותה. ובעצם יוצא דבר נפלא מאוד. יש לנו שתי מערכות שונות של חגים. שלושת הרגלים, ושלושת מועדי החודש השביעי. אני אספור אותם, שלוש ועוד שלוש, זה יוצא לנו, אז נספור, יש לנו את ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, פסח, שבועות, שלוש ועוד שלוש שווה חמש, זה מה שיוצא. <laughs> איך קורה הפלא הזה? התשובה היא כמובן מה? חג הסוכות. חג הסוכות. איך חג הסוכות? <coughs> חג הסוכות, מצד אחד, הוא השלישי לשלושת הרגלים. פסח, שבועות. סוכות. אבל בו בזמן חג הסוכות חובש לראשו כובע נוסף. הוא השלישי מבין שלושת מועדי החודש השביעי. ראש השנה, יום הכיפורים ו... וסוכות. וחג הסוכות בעצם הוא כל עניינו. הוא מועד כפול עם שני תפקידים. החותם את שלושת הרגלים והחותם את מועדי תשרי, החודש השביעי. אם כנים הדברים, אז כמה דברים מתבהרים מעליהם. הדבר הבולט ביותר קרה הוא המנה של הקורבנות שהוא מקבל. הוא פשוט מקבל כפול. מנה כפולה, כי הוא בעצם משמש בשני תפקידים שונים, גם כך וגם כך, אז הוא מקבל באמת מנה כפולה, מאוד מדויק. לא רק זה, אלא אנחנו מתחילים להבין מדוע הוא מופיע בפרשת אמור, בעצם הוא מופיע פעמיים. מופיע פעמיים, אבל קצת נדייק את זה קצת יותר. <coughs> מה זאת אומרת מופיע פעמיים? הרי אנחנו לא חוגגים את סוכות בפועל פעמיים. בפועל זה מתקיים רק פעם אחת. מה עושה התורה? איך התורה מציירת לנו את זה? בצורה נפלאה. התורה מביאה את כל החגים עד סוכות, כולל סוכות, ואז באים סוכי חיתום. כי באמת אין יותר חגים. בפועל אין יותר. ואחרי שהתורה גמרה וסיימה וחתמה, אמרה זהו, אין יותר חגים, אומרת התורה, האמת היא שכן. וחוזרת עוד פעם על חג הסוכות. ובזה היא אומרת, 
זה לא שבפועל יש עוד פעם חג הסוכות, אבל אנחנו חוגגים את חג הסוכות במובן כפול. אנחנו יש פה באמת פעם נוספת. עכשיו נבין איפה התורה אומרת את הדבר הזה. שלושת הרגלים זה מוכר לנו מאוד, התורה אומרת יותר מפעם אחת. אבל מועדי החודש השביעי, מאיפה אני ממציא דבר כזה? איפה אומרת את זה התורה? זה. הזה, בדיוק. זה מה שהתורה אומרת בחגים של החודש השביעי, שהם שייכים לחודש, מתחילים בתחילת החודש השביעי, אחר כך החודש השביעי הזה, השביעי הזה. עכשיו בעצם אני אשאל בצורה כזאת. סוכות, צריך שיהיה כתוב בו הזה, או לא צריך שיהיה כתוב בו הזה? מה התשובה? גם וגם. מהבחינה שחג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, אין לו קשר לראש השנה יום הכיפורים. אז בכל זאת שביעי? מהבחינה שחג הסוכות מהווה את השלישי מבין מועדי החודש השביעי, ודאי שכן. מה עשתה התורה? מה שראינו, גם וגם. פעם אחת כתוב השביעי הזה, פעם אחת כתוב השביעי, ולא כתוב השביעי הזה. אז זה באמת מדויק. עכשיו אני רוצה להסביר קצת יותר. מה זה שלושת הרגלים? אז נגיד, בקיצור נמרץ. אנחנו מדברים על שלושת הרגלים. האמת היא שמאוד מאוד בולט, שבין פסח, חג המצות נאמר, לבין חג הסוכות יש הגבלה מאוד ברורה. הם שניהם בחמישה עשר לחודש. אם מתחילים לספור מתשרי, אז זה הראשון, זה השביעי, אם להפך, אז זה הראשון וזה השביעי. זה חג שהוא שירת ימים, זכר ליציאת מצרים. אלא שבפסח יש הבדל לעומת סוכות. בסוכות, לאחר שבעה ימים, מגיע היום השמיני, שמיני עצרת. ואילו בפסח, זה לא לאחר שבעה ימים, אלא לאחר שבע שבועות מגיע עצרת. אני לא מסביר עכשיו, כבר לא נספיק להסביר למה פה זה שבעה ימים ופה זה שבע שבועות, אבל מהבחינה הזאת זה מאוד בולט, שבגדול בגדול <coughs> סוכות ופסח הם וחג המצות הם העומדים כאן במוקד של שלושת הרגלים. והם מבחינה מסוימת מבטאים את ההפך. בפסח אנחנו מבטאים אולי את, ה, את ההתחלה ואת הפחד הגדול. יצאנו ממצרים, יצאנו, ל... יצאנו לחירות. מפחיד, לא יודעים עוד שום דבר. אומרת לנו התורה, אל תדאג, אל תפחד. סמוך על הקדוש ברוך הוא, תנהג כמנהג, בני חורים, תשב, כאילו שהכל זה, ארבע כוסות, הכל בסדר. לעומת זאת, בחג הסוכות, בדיוק להפך. חג האסיף, אנחנו כבר בתים מלאים כל טוב, ראה, פה יש חשש שאדם כבר, מה, ישכח. זה הפסוקים שרופאים בקר, כפי שמפרש אותם ברשב"ן. פה אומר לך התורה בדיוק להפך, אל תשכח, מי נתן לך את זה? מי זה שנתן לך... עכשיו לא ככה, הוא נותן לך כוח לעשות חי. אדם נכבד, לא תמיד ישבת בווילה מפוארת שכזאת. אתה זוכר במדבר, תחת עננים היית. אז צא בבקשה מדירת קבע לדירת ארעי. אז זה סוכות מול. כזה טוב, בקיצור. אבל בתמצות ממש כזה, שלוש דקות, אני אסביר מה זה שלושת מועדי החודש השביעי, מה שם הסיפור. ראש השנה, יום הדין. הייתה מלחמה גדולה, מלחמת יום הכיפורים, שבשנים הראשונות קראו לה בטעות גדולה מלחמת יום הדין. לא, היא לא הייתה מלחמת יום הדין. יום הדין זה ראש השנה. היום מרת עולם. זה המשפט, עומדים במשפט. במשפט אנחנו עומדים ככה מול הקדוש ברוך הוא, מול המלך, ואנחנו מקבלים עליו את מלכותו, והוא קובע זכאים או לא זכאים. מי שזכאי, אשרה, ומי שעוד לא, אז עכשיו צריך לקבוע את העונש. וכאן באים ככה עשרה ימים שבהם אנחנו מתארגנים ומנסים לצבור ככה טיעונים לעונש וביום הכיפורים זה יום הרחמים הגדול, יום הרחמים הגדול שבו אנחנו מתחננים ומבקשים והגדול בראש שנה כמעט ולא מבקשים ולא מתחננים בפסוקי הבקשות שיש בתפילה רק בגלל שראש השנה זה חלק מעשיתי בתשובה מצד יום הדין עצמו אז לא, <coughs> זה יום הכיפורים זה בקשה ואנחנו מבטיחים לקדוש ברוך הוא שאנחנו הולכים להתנהג אחרת לגמרי ואנחנו מתנהגים בצורה כזאת ביום הכיפורים, אנחנו חולצים, אנחנו כמלאכים, לא אוכלים, לא שותים, לא, אין רחיצה ושיחה, זו בעיה גופנית, כמו המלאכים, אין להם דברים כאלה. אנחנו לא נועלים נעליים, כי כמו המלאכים, רגליהם רגל ישרה, אנחנו עולים, משהו לא אנושי בכלל, לא עוסקים בחיי משפחה. ביום הכיפורים, 
מי חוטא? אין זמן לחתום. אבל יום הכיפורים זה, כמה אפשר להישאר בצורה כזאת? גמרנו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, שנה הבאה בירושלים, והוא רחום מכפר עוון, איזה עוון? איזה עוון? הכל, הכל רקע. אז אתה יודע איך מסבירים, ככה, שיחות מוסר גם הן ידועות בישיבות. גמרנו את הריקוד הגדול בהתלהבות, השם הוא האלוקים, השופר, ואז בדרך כלל בחזרה למקומות, כבר התלמידים חושבים. הישיבה תיתן הפעם ארוחה בשרית, או עוד פעם יתקמצנו, ייתנו לנו משהו, והוא רחום מכפר עוון, כן? חזרנו אל המציאות. אבל אין תביעה מאיתנו, אנחנו לא מהלכים. בחג הסוכות, והוא בודק אותנו. זה כאן, הוא המסיים, והוא הסוף. בואו נראה אתכם, יוצאים עכשיו אל הטבע, וכוח נחמד, ושמח, חג, ושמחת, כל השמחה המותקשת בתור רגע הסוכות. עכשיו נראה אותך, כשאתה אוכל ושותה, ו... האם זו שמחה רוחנית? זה המבחן הגדול, זה חג הסוכות, שהוא באמת בוחן אותנו אחרי הכל. הוא החותם, החותם שלושת הרגלים, הוא החותם של זה. מהבחינה הזאת הוא באמת סוף השנה, סוף השנה. השנה מסתיימת, הולכים זהו, מתחילים בחורף. החורף זה הלילה הארוך של השנה. טוב, נתנו איזו טעימה של העניין הזה, אז שיהיה לא רק מועדים לזמנם, אלא גם שתהיה שבת שלום.